caro Mario, Andrea. buongiorno. Buongiorno. E com'è sto ritardo? Eh, ho fatto tardi perché ho avuto problemi, mio figlio con la scarlattina, mia socia si era chiusa in bagno, si era bucata la ruota, l'olio nella macchina, è una cosa esagerata. Ma bisogna un miracolo, caro Andorra. E eh, lo so. Noi dobbiamo iniziare la puntata. La cioè, trasmissione. C'è un cuoco per te. C'è un cuoco per te? Sì. Eh. Eh, e mi piglio il carrello, Andorra. Dobbiamo prendere il carrello. E mi fa spesa. O carrello e te? Eh. Ci vuole un carrello elevatore, un muletto. Andiamo a piglio il carrello elevatore, e mi fa spesa. Andiamo a piglio un muletto, vieni. Andiamo, signor. Pronto? Che è? E ci vanno i soldi per più carrè. I soldi per più piano carrè? E come via, senza senso. Ah, la moneta. Aspetta, Mario. Questo uomo funziona. Ecco qua. Mandi, mandi. Già. Vai Mario, porto, ma andiamo a fare la spesa, vai. C'è un cuoco per te. C'è un cuoco per te. Allora, quali allora, sono le ricette di questa puntata allora, di C'è un cuoco per te? Oggi facciamo sì. uh, la ricetta delle tre P. Delle tre P? Sì. Pace, pazienza e parità. No, pennette, porcini e pomodori. Ma sono saporitissime, come primo. Sono eccezionali. Come secondo? Come secondo facciamo una scaloppina al vino bianco che con meraviglia. dei funghetti trifolati. Che meraviglia, un bel aglianico vicino e ci consoliamo. E ci consoliamo. Da che partiamo per la spesa? E vogliamo partire con il pomodoro pelato. Allora, la prima P, pomodoro, vai. Quale ti piace a te? Come pomodoro? Eh? Allora, pomodoro. Quale vuoi prendere? Pomodoro, pomodoro. Ne voglio prendere uno in particolare. Sì. Prendiamo qua. il pomodoro Annalisa. Quanto ne serve per fare la ricetta? Per quattro Facciamo persone. Facciamo una ricetta quindi solo per noi due. <ride> per quattro persone. Allora, prendiamo due sì. pomodorini. Ok, questi qua vanno bene? Sì, pomodori sì. pelati. Poi Va che benissimo. cosa serve più? Poi dobbiamo andare a prendere la pasta. Vogliamo mettere il tutto nel carrello? Andiamo, andiamo. Facciamo proprio la spesa come fanno ecco. le vere massaie. Così facciamo vedere che è tutto dal vivo. Andiamo a prendere la pennetta, vai. Ah. E i pomodori, andò, sì. li abbiamo presi. Mo? Mo, facciamo una cosa. Porta tu il carrello e io scelgo il resto della roba. Le pennette. Le pennette. Andiamo, andiamo. Andiamo. Pennette. andiamo a prendere le pennette. Andiamo a vedere. Io so che per il cuoco è importante la pasta, no? Per quanto riguarda i minuti, per bravo, quanto riguarda bravo. la cottura. La pennetta. La pennetta piccolina. Ci stiamo avvicinando, andò. Ti piacciono questi qua? Vediamo un attimo questa qua. Pasta di vella. Pasta di vella. Oh. Ah. Questa è una pennettina. Eh, ma questo mezzo chilo ci basta per mettere. Può bastare. Può bastare per sì. che cosa? Per l'assaggio? Per l'assaggio, vediamo se è cotto o no. Allora vogliamo fare questa qua. Facciamo un o mezzo. Vogliamo chilo. fare un tipo più lungo. Ma no. vuoi tu, tu sei il cuoco per noi. Prendiamo un tipo più lungo. Prendiamo va. un tipo più lungo. La preferisco. Quale ti piace a te? Eh. Ecco Come qua. si chiamano queste? Penne ziti. Penne ziti. Di vella. Eh, penne ziti di vella. Eh? Che dici? Ti piace? Va bene lo zito? Va benissimo. A e me andiamo, piace andiamo. la pennetta piccolina. No. Andiamo. Va bene. Che dobbiamo prendere più? La, la terza P. Eh, la terza P. Dobbiamo prendere il porcino. Perché mi hai guardato poi hai detto porcino? Ho Perché... fatto che sono un poco... Ma pure io sono un poco... E andiamo a fare i andiamo. porcini. Via. Andò, stiamo facendo i chilometri eh, per andare a fare... È meglio. Meglio che non potrà cercare il cibo che allora, poi i chilometri senza il cibo. Dobbiamo andare. Dove stanno i porcini? Di là, di là, eccolo di là. Ah, in questo banco? Sì. Andiamo a vedere. Io so che tu sei molto esperto di questo centro commerciale. Eh oddio, ci sai tutti i posti. Ci vengo a posti. fare spesa uh, tutti i giorni. Eccolo qua. Eccoli allora. qua. Come si apre? Ah, ecco, ecco questo è scorrevole. Questi sono i porcini. Eh? Porcini congelati? Surgelati, no? Ah, surgelati. Surgelati. Ma dimmi una cosa a me, ma dimmi. qual è la morte del porcino? Il porcino, la morte del porcino deve essere messo a 25 gradi sotto zero. Veramente? Eh. Potrebbe essere anche la morte di mia suocera congelata. Pensa proprio di sì. E andiamo, andiamo. Andiamo a prendere il tuo suocero? No, dobbiamo pensare al secondo. Ah. Qual Vabbè. è il secondo di oggi? Scaloppini. Al vino bianco. Allora vogliamo andare al reparto carni. Andiamo al reparto Andiamo carni. a scaloppare, ma dopo pensiamo a mia suocera. Scaloppiamo, va, scaloppiamo. Andò, non 
non capisci un tubo. È andato nel carrello il tubo. Ah, Dove buono. stiamo qua? Siamo arrivati al reparto carne. Eh, che cosa dobbiamo comprare? Dobbiamo prendere un pezzo di carne, una natica possibilmente. Come? Natica. Ma la natica? Ma la natica del, del vitello però. Il vitello, mica il nostro. Non ci, noi non ce la tocca no, la natica. No, a noi no. E come si chiamano questi nostri due amici macellai? Franco e Giovanni. e Giovanni. Allora facciamo una cosa, ma questo pezzo non lo possiamo mangiare intero? E intero lo dobbiamo cuocere al forno, dopo facciamo non facciamo più la scalopina. Facciamo tipo roast beef. E il roast beef è un altro pezzo. È un altro pezzo. Questo come si cucina? Questo qua facciamo la scalopina. Ah. Lo facciamo tagliare a Giovanni a fettine, lo battiamo un pochino perché la scalopina deve essere molto sottile e poi ce la cuciniamo dalla signora dove andiamo. Che vino ci vuole? E ci vuole un vino bianco. Vino bianco nostro, campano. Campano secco possibilmente. Allora, caro amico mio Giovanni, quattro fette di scaloppine per un cuoco per te. Quanto è bravo Giovanni, che male ah, esperienza. Bravissimo, eh. bravissimo, guarda là. Questa, questa carne, come sì. si può fare più? In che modo la potremmo cucinare per le massaie questa, a casa? Questa la possiamo utilizzare in tantissimi modi. Oggi ah. facciamo vedere come facciamo le scaloppine. Ah. Poi eventualmente in una prossima puntata, puntata faremo... facciamo, facciamo qualche altro piatto. Allora, se mi batto un po' le fettine gentilmente... Perché la carne si batte, Mario? Perché battendo con il ferro eh, viene molto più tenera, qualche legamento, qualche eh, diciamo, nervetto. nervetto che c'è all'interno della carne viene rotto e quindi la carne è più frollata e più tenera. Viene più soffice. Sì, sì, allora adesso soffice. abbiamo preso le scaloppine, dobbiamo solo scegliere il vino per andare a casa della signora Pupetta. Ok, allora, grazie per le scaloppine. Noi abbiamo preso qualcuno in più? Per noi, perché chiaramente siamo qualcuno in più a mangiare. Allora Andi. andiamo a prendere il vino? Andi, eh, eh, andò, dobbiamo prendere anche i funghi champignon per il contorno. Pure i funghi champignon? Eh, i funghi champignon. Allora oggi non ci manca niente. Non ci manca niente, assolutamente. Andiamo, andiamo. Andò. Che è? È il carrello. Uh, oh, carrello. Hai ragione. Scusa. Io mi prendo pure qualcosa da qua su perché non mi vede nessuno, tanto è tutto per senza niente. Andò, caro Mario, ci fermiamo un attimo, prendiamo anche un attimo l'aglio. L'aglio, sì. Ecco qua. L'aglio è importante. Eh, l'aglio è importante. Io prenderei proprio una bella... Questo come... Eh, che esagerazione, questo mi surgo quanto è te questa treccia. È troppo, eh? Questo c'è un po' di mettere una cravatta, no? Così? Eh, una bella cravatta l'aglio. Una cravatta per i vampiri. Eh. Pigliamo una solo, una, una testa d'aglio. Prendiamo ecco questa qua. qua. Ok. Questa dopo ce la facciamo pesare. Così la paghiamo. Prendiamo un attimo il prezzemolo. Prezzemolo, dov'è il prezzemolo? Prezzemolo mi sembra che sta. Prezzemolo si usa in molte ricette, sì. è vero? Nella e cucina come mediterranea. Come si dice in napoletano, fotrosino da tutto in manestra. Quindi in italiano per chi non ci segue da Napoli, prezzemolo per ogni zuppa. Sì. Dove sta un il po prezzemolo? Di prezzemolo? Tu usi il prezzemolo in cucina o. Sempre, sempre. sempre. Il prezzemolo va sempre consumato. Signora, mi serve anche dei funghi champignon. Vogliamo quelli tagliati? Se ce li da tagliati evitiamo di, di tagliare. Eh no, perché... Sì, due, due, va bene. Sì, sì. Una buona qualità lo champignon, come funghi. Io vedo sempre nei supermercati un sacco... Di... Grazie signora, molto gentile e buon lavoro. Vedo un sacco di tipi di, di funghi, no? Ci stanno pure dei funghi che si chiamano riccioni. Eh, voglia. Ce, ce ne stanno uno sacco. Ce ne stanno uno sacco. E non c'è bisogno no. che sono funghi. No, no. Andiamo a prendere il vino, Mario, lasciamo stare. <ride> Mario, sì. l'ultimo ingrediente, ma quello sì. fondamentale per la riuscita del piatto è? È il vino. Vino bianco, sì, io vino vedo bianco. molte qualità di vino qua, la Campania è una terra ricca di vini bianchi, che sì. scegliamo noi? Allora Antò, preferiamo a questa ricetta un piano di Avellino, Borgo San Michele, Borgo San Michele di origine controllata e garantita. Vendemmie del 2009, sì. il vino è nostro, signora Popetta c'è un cuoco per te. Andò, dimmi Mario. E a questo punto... Non ci resta che andare a pagare. No, non ci resta che piangere perché i soldi non ce l'abbiamo. Paghi tu? Paghi tu? No, io no. E chi paga? Paga lo stesso. Ah. Ma non pagate? Paga lo stesso. So good! So good! I got a year! 
Mario, Finalmente. Finalmente. Siamo arrivati a casa della signora Pupetta. Sì. Tu la conosci la signora Pupetta? Sì, la conosco. E come eh, è fatta? È una pupetta. È fatta a pupetta. Andiamo al citofono. Eh. Come fate cognome la signora Pupetta? Sessa. Con la A? Sì, con Come la. Sessa Aurunca. Chi è? Signora Pupetta? Sì? C'è un cuoco per te. Sì, la sto aspettando, prego. Buongiorno. Buongiorno signora Popetta. Oh, mamma mia, che gigante. Antonio Fiorillo. Teresa Di Berti. Mario Cirillo. Detta Popetta. C'è un cuoco per te. Signora, Prego. dove è il campo di battaglia? Di fronte a lui. Andiamo, alle Andiamo. armi. Sta attento alla testa. Non vi preoccupate. Cari telespettatori da casa, dice un cuoco per te. Oggi siamo a casa della signora Pupetta a Mercato San Severino in provincia di Salerno, città del mio amico Mario Cirillo. Mario, che cosa siamo venuti a cucinare oggi? Oggi prepariamo pennette, porcini e pomodorini. Vogliamo un po' far vedere gli ingredienti? Sì. Allora, gli ingredienti, a parte le pennette, abbiamo i pomodorini, il fungo porcino, prezzemolo, aglio, peperoncino che è amante della signora Popetta, ah, sì? il pepe non manca mai, il sale e olio extravergine. Il nostro olio della campana. Sì, sì. Allora signora Popetta, noi siamo pronti all'opera. All'opera, prego allora, Mario. Mi tagli i funghi a, sì. a listerelle, i funghi porcini. Va bene così? Sì. E poi se me li fai lunghi. Quindi gli ingredienti per il sugo sono l'aglio, i funghi porcini, i pomodorini, il prezzemolo, il peperoncino e l'olio extravergine. Esatto. Andiamo a cucinare. Iniziamo con olio extravergine. Mi dici tu la sì. quantità? Allora, quanto olio bisogna mettere, Mario, per questa ricetta? Eh, bisogna, bisogna calcolare un, per 4 persone un 100 grammi di olio. Un 100 grammi di olio extravergine. Sì. Ma l'aglio lo mettiamo intero. L'aglio lo mettiamo senza la buccia o con la Sen buccia? Senza la buccia. Senza la buccia. È già sbucciato. Siamo pronti per i porcini? Sì. Posso, Possiamo, signora Pupetta? Sì. Quando Poss ce ne devo Possiamo mettere? Possiamo aggiungere i porcini. Eh, facciamo una cosa, aggiungiamoli tutti così facciamo il suoco già per tutti quanti noi. Che noi mangiamo che, che qua, mangiamo in diretta. La ricetta doveva essere per quattro, ma ne siamo dieci. Ma. Perché siamo noi che siamo già quattro. Esatto. E mentre rossano i funghi porcini, caro Mario, dimmi la verità, tu che hai fatto tante trasmissioni, sì. io ti ho visto sulla Rai, sì. ti ho visto su Mediaset, ti ho sì. visto soprattutto alla vita in diretta, sì. ma dice, dice la verità, la cucina in Italia sì. è molto importante in televisione o no? Possiamo dire che la cucina è la cosa più importante che c'è in Italia oggi. oggi. Oggi esiste solo e solo la cucina. La ristorazione, la ristorazione da... è importante perché tu vedi anche in questo momento di crisi per il mangiare non esiste crisi, perché bene o male dobbiamo mangiare, dobbiamo <ride> produrre per far mangiare, quindi io penso che la cucina forse è l'unico elemento oggi valido dove non c'è crisi, perché allora, non possiamo dire mangiamo di meno per risparmiare, quando bisogna mangiare bisogna mangiare. E allora per sfidare questa crisi facciamo un appello ai nostri telespettatori, perché noi è una trasmissione che va nelle case delle persone, diciamo che chi vuole la trasmissione c'è un cuoco per te con Antonio Fiorillo e lo chef Mario Cirillo, basta praticamente chiamare a questo numero in sovraimpressione, scrivere sì. al sito che adesso vedete passare, sai come si dice? Sotto pancia, sotto, quindi pancia. sotto le nostre pance, non perdiamoci in chiacchiere, vogliamo aggiungere qualche ingrediente? Allora, io aggiungerei adesso un po' di prezzemolo, di prezzemolo. Sì, che la signora Pupetta è la specialista. In tutte, in tutte le, le sue in tutti i suoi piatti principali mette il prezzemolo nella cucina nella meglio cucina. il prezzemolo o il basilico il basilico è solo tipicamente estivo mm. poi nel, in inverno lo troveremo congelato invece il prezzemolo essendo un prodotto fresco lo troviamo, lo troviamo sempre quindi è importante quindi potrosino da ogni menestra potrosino ogni, ogni menestra andiamo col peperoncino ecco qua un po' di vino questo vino abbiamo comprato prima, che vino è? Ricordamelo. Questo è Borgo San Michele, questo è un fieno di Avellino, va bene Teresa? Qual è la Inizio. funzione del vino in questa ricetta? Il vino 
addolcisce un po' il pomodoro se c'è un po' di acidità quindi per una ricetta diciamo per, per quattro persone quanti pomodorini ci vogliono? ci vuole un barattolo da mezzo chilo per quattro di persone di pelati annalista sì pomodoro annalista e la pasta quanta pasta come quantità? Eh, dipende le quattro persone chi sono diciamo se persone siamo io e te ci vogliono no. due chili diciamo persone normali normali 400 grammi 400 si, cal si calcolano 100 grammi a testa 100 grammi a testa questa vedo questi colori della cucina mediterranea che sono meravigliosi un po' di sale mettine sì. poco poi ne aggiungiamo un po' alla fine se serve ah, saliamo la pasta sì noi ecco oggi qua. facciamo una cosa diversa dalla cucina italiana mettiamo il sale fino il, perché... sale, il sale fine perché lavoriamo in casa non stiamo nelle grosse ristorazioni o nei grossi eh, centri eh, il sale doppio si usa nella ristorazione noi siamo a casa e usiamo il sale fine mi piace questo ragionamento quanta pasta vogliamo buttare tu la butti sì. a occhio perché sai già le tue dosi esatto allora, allora noi abbiamo calcolato 100 grammi a testa ne siamo in più facciamo qualcosa in facciamo più, qualcosa in più. Va allora bene. pennette alle 4P oppure pennette ecco. alla pupetta o addirittura pennette per i 150 anni dell'unità d'Italia oggi a casa di pupetta sarà straordinaria questa cucina noi siamo quasi pronti finalmente è cotta la nostra pasta la signora Teresa è già pronta eccola Mario ma c'è molta gente che però quando condisce conserva l'acqua della pasta Sì, noi le abbiamo già aggiunto un po' nel pomodorino ah. A che cosa serve? Per amalgamare? No, da un, una cremosità al piatto, a piatto finito Ho capito Noi adesso Il nostro piatto è pronto Abbiamo Facciamo la dose per ecco il nostro qua. Anzi, la vedete come salta bene Mario Cirillo Imparate pure a casa a saltare la pasta Chi non riesce a saltare con un mesto sarà pronto tutto si può giusto girare. un po' di formaggio 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 eccolo il formaggio lo abbiamo tu. già detto io sono contrario però un aggiuntino oggi hai fatto un'eccezione un'eccezione gli diamo ancora un passaggio una saltata Ma che bello. una spadellata come vogliamo chiamarlo e il piatto siamo sì. pronti ad impiattare ecco qua noi impiattiamo il piatto per l'assaggiatore ufficiale io direi che così va bene chiamiamo il nostro una assaggiatore una spolveratina un attimo di prezzemolo sì. fresco e il nostro piatto è servito quindi il nostro primo del c'è un cuoco per te è pronto il signor Gerardo il nostro assaggiatore ufficiale nonché marito della signora Pupetta assaggiate fateci sentire Siamo pronti per il secondo. Andiamo già a vedere gli ingredienti. Gli ingredienti sono eh, carne natica di vitello, fettina battuta eh, finissimamente, poi abbiamo la farina, il burro e il vino bianco e un pizzico di sale. E poi abbiamo i funghi champignon che sono eh, semplicemente trifolati con aglio e prezzemolo. Aggiungiamo il burro. Va bene giusto un filo d'olio extravergine, giusto un pizzichino. Ma posso mettere io? Prego. Quindi abbiamo bene, questa specie di connubio fra burro ed olio. Esatto. Sapore del nord e sapore del sud. Due grassi come noi. Due grassi come noi, bravo. E allora poi... Allora, infariniamo la carne leggerissimamente. Va benissimo, lo facciamo sciogliere. Sì. Un pizzichino di sale. Che cosa amalgama tutto? Il burro o la farina? La farina, ma la farina amalgama la farina, tutto la farina, i nostri no. gusti. La carne è quasi a cottura giusta per essere assaporata. Noi siamo pronti con il fiale sì. di Avellino per aggiungerlo. Lo vuoi aggiungere tu Antonio? Come vuoi Mario, io posso ecco diventare qua. anche un tuo aiuto chef. Va Dici bene. tu quanto? Dai. Metti? Va benissimo. Facciamo evaporare il vino e adesso vi renderete conto che il sughetto con, con l'aggiunta di burro e farina diventerà una crema. 
con i suoi diciamo, ferri del mestiere. Sì, lo mettiamo sopra, ecco impiattiamo. Qua. E questo è un sughetto al vino bianco e il nostro piatto è pronto. Il prezzemolo come non manca mai. Questo è il nostro piatto gelato, assaggiato e dite. Non vi preoccupate. Assaggiate un pezzettino piano piano. Andate, andate, andate. Funghi sì. trifolati. Come allora, si fanno questi funghi trifolati? Aggiungiamo trifolo? un po' di olio Teresa in arte pupetto, pupetta in arte Teresa. Non lo so, chiamiamola Teresa Pupetta. Teresa Pupetta. Molto... Va bene Teresa, vedo che sei molto amante dell'olio, <ride> ne, me ne metti un po' in più dappertutto. Un po, da un po' d'aglio intero che toglieremo. Ecco qua, la nostra padella stavolta frigge, qualcuno... frigge per davvero. C'era qualcuno che diceva olio, olio vogliono i santi. E anche la cucina. Lasciamo l'aglio e poi lo toglieremo alla fine. Aggiungiamo i funghi champignon. Ecco qua, tagliati. Io penso che i funghi vicino alla scaloppina siano veramente un grande contorno. Allora, un po' di prezzemolo. Giusto un po' di sale. E se vogliamo aggiungere un po' di peperoncino, so che è, le è la tua cosa preferita. Ecco qua, giusto 2-3 minuti. Siccome sono funghi freschi, non all'acqua naturale. Io penso che siano quasi pronti, quindi le nostre donne possono apparecchiare. L'ultima volta entra in scena il nostro assaggiatore ufficiale, che è il marito della signora Pupetta, nonché il nostro amico Gerardo che è sempre pronto con la forchetta in mano qua veramente ci vuole un bel bicchiere di vino eh? siamo pronti Mario Cirilla ha impiattato assaggiate sempre con un poco è una meraviglia tra poco ci mettiamo a tavolo voi cominciate a mangiare e poi ci vediamo a tavolo allora, Gerardo se li porta Gerardo se li porta e mentre Gerardo si porta i funghi noi siamo pronti per andare a tavola con un cuoco per te Finalmente i nostri piatti sono in tavola, sia le pennette alle 4P e la scaloppina al vino bianco. Noi vi salutiamo, la prima puntata dice un cuoco per te, vi saluta il cuoco Mario Cirillo, chef Teresa, detta Pupetta, da Mercato San Severino in provincia di Salerno. Noi portiamo sempre un regalo alle famiglie dove andiamo, questa volta che abbiamo portato Mario? Abbiamo portato un quadro ah. e, e possiamo anche dire che la nostra trasmissione è a 3C, cultura, Grazie. comicità e, e cucina. cucina. Ti portiamo questo quadro che rappresenta Bello. una scena di Napoli, così sarà il ricordo certo. di C'è un cuoco per te. Noi vi salutiamo e io vi dico che mangiare è uno dei quattro scopi della vita. Quali siano gli altri tre, nessuno l'ha mai capito. Proverbio cinese. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito.